Assalamualaikum प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे शुभेच्छा जानिए आज के पंचम श्रेणी इसलम और नैतिक शिक्षा विषय द्वित अध्याय बाकी अंश नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हो आज के द्वित अध्याय बाकी अंशटूक आलोचना करब एर आगे द्वित अध्याय तीन टी क्लस नहींगल तुम्हारा शुने ख्याल करो एवं आशा करी तुम्हारा सेगल भलोक आत्मस्थ कर तो एख किस अंश बाकी रही है सेगल तुम्हारे सामने आलोचना करब बोर्डर दिखे ख्याल कर ले तुम्हारा देखते पा जो कैकटी टपिक्स कैकटी विषय हमें उल्लेख कर विषयगू तुम्हारे सामने एन आलोचना करब कुरबानी किस बाकी कथा रही है सेगल नहीं आलोचना करब आकिका आकिका आदायर नियम व्यवहारिक किस दुआ एचाड़ाओन्नता नाजाफात एगुलो सारा एगुलो शेष हार पर तुम्हारे सामने तृत्य अध्याय तृत्य अध्याय आखलाक सम्पर् आलोचना करब तो ख्याल करो शिक्षार्थी तो कुरबानी कुरबानी परिचय आगे जेने कुरबानी हे त्याग उत्सर्ग करा तो कुरबानी शिक्षा की कुरबानी थे कि शिक्षा लाभ करी से शिक्षा आलोचना करब कुरबानी शिक्षा कुरबानी थे बेस किस शिक्षा पे थक जेमन मुस्लिम दे त्यागर महिमे उज्जीवित कराई कुरबानी उद्देश्य हमारे जानमाल जीवन मृत्यु आल्लाहर जो उत्सर्ग करा कुरबानी द्वारा आल्लाह तला मानुषर तकुआ जाचाई करें आल्लाहर का कुरबानी पशु रक्त माँस किस पोछाय ना पोछाय शुद्ध अंतर तक निष्ठा आल्लाह तलार का आल्ला तला देखें मन अवस्था कि तकुआ आल्ला के आल्लर जो कुरबानी करते कि से विषय आल्ला तला देखें लोक देखान जो नए मानुष भलो बोलो सेटार जो नए शुदुम्र कुरबानी करते आल्लाह तला के सन्तुष्टि करार जो आल्लाह तलार खुशर जो जी ये क्षटा करी केवल कि कुरबानी आल्लाह तला ग्रहणजोग्य है एवं कुरबानी साफल्य मंडित है कुरबानी कबुल है मानुषर मध्य जमन मानसत्व आमनी पशुत्व आुरबानी माध्यम पशुत्व के हत्या कर मानसत्व के जागिए तोला है मानुषर लोभ लालसा हिंसा विद्वेष अहंकार इत्यादि पाशविक चरित्र विसर्जन दिए मानवीय गुणावल उज्जीवित करते कुरबानी कि सार्थक है एचड़ा और शिक्षा रही है कुरबानी एक अंश गरीब मिस्किन के दीते हैं ये तर एक भलो खावर सूझ है आत्मयन के दीते हैं ये परस्पर मध्य सम्पर्क उन्नति है सकल मध्य आंतरिकता बृद्धि पाए तो एखे तुम्हारे पाठ्य बी पांच टी पॉन्टे एखे बस किस आलोचना करो तुम्हारा भलोक शिखे नहीं शिक्षार्थी आशा करोरा परीक्षार खाता भलोभ में लिखते पर जानते पर आकिका एरपर हमें आलोचना करब आकिका आकिका शब्दी हे आर पाठ्य बो आरपर हमें लिखे देखा अल आकि इत्यादि सन्तान जन्मे सप्तम दिन सन्तान कल्याण और हेफाजत कमन है आल्लाहर वस्ते कुरबानी मत को गृहपालित हाल पशु जबई करा के आकिका बोले आकिका करते हैं आल्ला तला सन्तुष्टि लाभ उद्देश्य आकिका करा कि सुन्नत आकिक कर विधान हे सुन्नत ये सन्तान जमन आल्लाह रहमत बला बला मुसीबत विपद आपद निरापद था तेमी अनेक सब पावा जाए तो राहुसल्लाम नवजात सन्तान आगिकार साथ बंदी तरह जन्म सप्तम दिन तरह पक्ष पशु जबई करते हैं तर नाम रखते हैं तरह माथा मुंडन करते तो एखे हादी से स्पष्ट भाव रहा है हादीटी हो तीन मिजी शरीफर राहुसल्लाम निजे आकिका निजे कर आकिका करते उत्साह दित सतान जन्मे सप्तम दिन आकिका करा उत्तम तब चौदो एकुश बा आठाशतम दिन आकिका करा जाए 
মুসলিম পিতা মাতাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করতে হয় এক সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে যে পিতা মাতাকে যে চারটি কাজ করতে হয় সেগুলো খেয়াল করো সেগুলো এগুলো পরীক্ষায় আসে তোমাদের জেন জানতে হবে ইসলামের বিধান জেনে রাখা ভালো সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখা নাম শুনলে যেন বোঝা যায় যে সে মুসলিম সন্তান এমন নাম রাখা যাবে না যেটা শুনলে মুসলিম না অন্য ধর্মের কোন ধর্মে সেটা বোঝা না আসে বুঝে যাতে বুঝতে হবে যে সে একজন মুসলিম নাম শুনে যাতে বোঝা যায় মাথা কামানো সন্তানের মাথা কামাতে হবে মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা দান করা চার আকিকা করা চার নম্বর আকিকা করতে হবে এই চারটা কাজ পিতা মাতাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করতে হবে তো আদায়ের নিয়ম আকিকা কিভাবে করতে হবে ছেলে সন্তানের জন্য ছাগল বেড়া দুম্বার দুটি অথবা গরু মহিষ বা উঠের দুই বাঘ এবং মেয়ে সন্তানের জন্য ছাগল বেড়া দুম্বার একটি অথবা গরু মহিষ বা উটের এক বাঘ এক অংশ কি করতে হবে কোরবানি জবাই করতে হবে আকিকা দিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে হাদিসে রয়েছে ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবে করাই যথেষ্ট আবু দাউদ শরীফের আবু দাউদ ও নাসাই শরীফের হাদিস তাহলে হাদিস থেকে আমরা কি জানলাম যে ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য কি কটি ছাগল একটি ছাগল কি করতে হবে জবে জবাই করাই বা আকিকা দিলে সেটা যথেষ্ট হয়ে যাবে সামর্থ্য না থাকলে ছেলে সন্তানের জন্য একটি দেওয়া যায় যে সকল পশু দ্বারা কোরবানি করা যায় সে সকল পশু দ্বারা আকিকা করা যায় কোরবানির সাথে আকিকার অংশীদার হওয়া যায় কোরবানির পশুর গুস্ত যেভাবে বন্টন করা উত্তম আকিকার গুস্ত সেভাবে বন্টন করা উত্তম অর্থাৎ কোরবানির নিয়মের মতোই আকিকার নিয়ম আকিকার পশুর চামড়াও গরিব মিসকিনতে দান করতে হয় আকিকা করে আকিকার মাংস গরিব দুঃখীদের খাওয়ানোই ভালো আত্মীয় স্বজনদের তো নিজেরাও খাওয়া নিজেরাও খেতে পারবে নিজেদের খাওয়াটা নিষিদ্ধ নয় এরপর আমরা আকিকা সম্পর্কে আলোচনা করে ফেললাম এখন আমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে উল্লেখিত কিছু ব্যবহারিক দোয়া যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সময় আমাদের পড়তে হয় সেই দোয়াগুলো পাঠ্য বই যেগুলো সেগুলো আলোচনা করব এই দোয়াগুলো যদি আমরা বিভিন্ন কাজের শুরুতে বিভিন্ন সময় আমরা পড়ি তাহলে আল্লাহ তালার রহমতের মধ্যে আমরা থাকব বিভিন্ন বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব এবং এর পিছনে বেশ কিছু ফজিলতও রয়েছে আমাদের অনেক সোয়াব বৃদ্ধি পাবে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ হয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা দেখব কোনো ভালো কাজ শুরু করতে গেলে এর আগে আমাদের কি দোয়া পড়তে হবে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম এ দোয়া পড়তে হবে অর্থাৎ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে যে কোনো কাজ ভালো কাজ হলেই সেখানে আমাদের এই দোয়া পড়ে শুরু করা শ্রেয় বা উত্তম খাওয়ার পর আল্লাহ শুকর করে বলবো খাওয়ার পর আল্লাহ শুকর আদায় করে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য খাওয়ার পর এটা বলা আমরা মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য কারণ আল্লাহ তালা আমাদের রিজিক দিয়েছেন তিনি যদি আমাদের খেতে না দিতেন ডিজিক না দিতেন তাহলে আমরা কি করতে পারতাম না খাওয়া দাওয়া করতে পারতাম না এই কারণে এটি হচ্ছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশাল বড় একটি নিয়ামত এই জন্য আমরা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেহেতু এই নিয়ামত দান করেছেন এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব শুক্রিয়া আদায় করব এরপর পরস্পর সাক্ষাৎ হলে আমরা বলবো আসসালাম আলাইকুম একে অপরের সাথে রাস্তায় হোক গাড়িতে হোক যেখানে হোক যদি একজন মুসলিম অপর মুসলমানকে দেখে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় সামনে পড়ে যায় তখন তাকে সালাম দিতে হবে আসসালামু আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এতে আমরা যেমন অনেক সব পাব পাশাপাশি আমাদের মধ্যে সমাজের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হবে শান্তি সমাজে সবচেয়ে বড় কথা হলো সমাজে শান্তি বিরাজ করবে সালামের জবাবে আমরা কি বলবো ও আলাইকুমুসালাম রহমতুল্লাহ আপনার উপরও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সালাম যিনি দিবেন তাকে তার উত্তরে আমরা কি বলবো ও আলাইকুমুসালাম ও রহমতুল্লাহ সালাম দিলে সালাম শুনে চুপ থাকা যাবে না সালামের উত্তর দিতে হবে হাসি দিয়ে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ হাসি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এর অর্থ যে শুনবে সে বলবে অর্থাৎ যে 
হাসি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলার পর যে শুনবে সে বলবে এর হামুক আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে রহমত করুক রহমত করুন গুমানুর আগে পড়তে হয় আল্লাহ বিস্মিকা আমু তু আহিয়া অর্থাৎ আমরা যখন ঘুমাতে যাব যখনই হোক যখনই ঘুমাবো রাতে হোক দিনে হোক যখনই ঘুমাবো গুমানুর আগে আমাদেরকে এই দোয়া পড়তে হবে কি দোয়া দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহ হুম্মা বিস্মিকা আমু তো আহিয়া হে আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে ঘুমাই তোমার আর তোমার নাম নিয়েই জেগে উঠি অর্থাৎ আল্লাহ তালার নামে নাম নিয়ে আমরা ঘুমাবো এবং আল্লাহ তালার নাম নিয়ে আল্লাহ তালার নামের সাথেই আমরা কি করব আবার জেগে উঠব ঘুম থেকে জেগে আরেকটি দোয়া আমাদের পড়তে হয় সে দোয়াটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আহিয়ানা বা আদামা আমাতানা ও ইলাই নসুর এই দোয়াটি পড়তে হয় আর বাংলা উচ্চারণে দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে সেখান থেকে আরবিটা শিখে শিখতে পারলে ভালো আমি আগেও বলেছি যে আরবি যে কোনো দোয়া হোক আয়াত হোক হাদিস হোক আরবিতে শেখাটাই ভালো যদি আরবি না পারা যায় যাদের জন্য সক্ষম না যারা সম্ভব না তারা কি করবে বাংলা উচ্চারণ শিখবে এবং অর্থটা শিখবে সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের ঘুমের উপর জাগালেন তার কাছে আমরা পুনরায় ফিরে যাব কোনো কবর দেখলে এই দোয়া পড়বে কবর দেখলে কবর দেখার পর কবর দেখলে দোয়া আমাদের পড়তে হবে সে দোয়াটি হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ইয়া হালাল কুবুর কবরের দোয়া অর্থাৎ কবর দেখলে মৃত ব্যক্তির জন্য কবরবাসীর জন্য আমাদের করণীয় রয়েছে আমরা তাদের তাদের জন্য শান্তি কামনা করব তাদেরকে সালাম দিব এবং এই সালামটি দিব আসসালাম আলাইকুম ইয়া হালাল কুবুর অর্থ হচ্ছে হে কবরবাসীগণ তোমরা তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক মসজিদে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়তে হয় আল্লাহ আফতাহ আলী আবু আবি রহমাতিক আবু আবা রহমাতিক আল্লাহ আফতাহ আলী আবু আবা রহমাতিক অর্থ হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও এ দোয়া পরে আমরা কি করব মসজিদে প্রবেশ করব আর মসজিদে প্রবেশের আদব তো তোমরা জানোই যে ডান পা দিয়ে আগে প্রবেশ করতে হয় মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আবার দোয়া পড়ব মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমরা কি দোয়া পড়ব সেটা জেনে নাও আল্লাহ ইন্নি আস আলুকা মিং ফাদুলিক হে আল্লাহ আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করতেছি মসজিদ থেকে বেরোনোর সময় আল্লাহ তালার অনুগ্রহ কামনা করে আমরা দোয়া কামনা করে আমরা দোয়া করব তাহলে এখানে আরও অনেক দোয়া রয়েছে তোমাদের পাঠ্যবই যে দোয়াগুলো আছে তোমরা এই দোয়াগুলো শিখে নাও যাতে তোমরা বিভিন্ন সময় দোয়াগুলো পড়তে পারো এরপর আলোচনা করব পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আরবিতে পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে আর নাজাফাত পরিচ্ছন্নতার আরবি হচ্ছে আন্নাজাফাতু অর্থ পরিচ্ছন্নতা তো এখানে কোন পরিচ্ছন্নতা কোন জিনিসের পরিচ্ছন্নতার কথা বোঝানো হয়েছে সেটি আমরা আলোচনা করব শরীর পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিষ্কার পরিপাটি নির্মল ও ময়লাযুক্ত অবস্থাকে বলা বলে ময়লা মুক্ত অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ শরীরের পরিচ্ছন্নতা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা স্থান বা পরিবেশের পরিষ্কার পরিপাটি নির্মল ও ময়লা মুক্ত অবস্থা পরিবেশের বা কোনো জায়গার ময়লা মুক্ত পরি অবস্থাকে বা পরিবেশকে বলা হয় পরিচ্ছন্নতা আর বিশেষ পদ্ধতি দেহ মন পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা আরেকটি পরিভাষা রয়েছে যেটি হচ্ছে তাহারাত আর তাহারাতু আর তোহারাতু তোহারাত বা তাহারাত তোহারাত আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা তোমাদের বই দেওয়া আছে 
দেহ মন পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয় বলে তাহারাত বা পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা আলাদা পবিত্রতা কি করা যায় না কখনো আলাদা করা যায় না দুটি একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ তোমাদের পাঠ্য বইয়ে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে পরিচ্ছন্নতা অর্জন কিভাবে করা যায় এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জন কেন করতে হবে পরিচ্ছন্নতা পরিচ্ছন্ন কেন থাকতে হবে সে বিষয়গুলো সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের মুখকে পবিত্র রাখতে হবে আমাদের দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে হাত হাত পরিষ্কার রাখতে হবে এরপর পা পরিষ্কার রাখতে হবে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা তোমাদের এখানে করা হয়েছে অর্থাৎ পুরো শরীরে আমাদের পবিত্র রাখতে হবে দাঁত পরিষ্কারের ব্যাপারে হয় রাসুসাল্লাম বলেছেন আমাদের আমার উম্মতের কষ্ট না হলে প্রত্যেক অজুর আগে মেসোয়াক করার নির্দেশ দিতাম আমার উম্মতের কষ্ট না হলে প্রত্যেক অজুর আগে মেসোয়াক করার কি দিতাম নির্দেশ দিতাম এই হাদিসটি দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে অনেক তাগিদ দিয়েছেন অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এরপর আলোচনা করব আমরা ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা ধর্মী অনুশা অনুশাসন পালনে আমাদের আন্তরিক হতে হবে আমরা জানি যে আমাদেরকে আল্লাহ তালা ইবাদতের জন্য প্রেরণ করেছেন ইবাদতের বিভিন্ন ইবাদত যখন আমরা পালন করব সালাদ সাউম জাকাত হজ যে কোনো আবাদতই হোক এই আবাদতগুলো পালনের সময় আমাদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকতে হবে নিষ্ঠা থাকতে হবে কারণ এই আবাদতগুলো কেবল আমরা আল্লাহ তালার জন্যই করি আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য আমরা আবাদতগুলো করব এখানে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থ অথবা মানুষকে দেখানোর জন্য কি করা যাবে না আবাদত করা যাবে না যে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে এরপর আলোচনা করেছে সকল ধর্ম ধর্ম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল হওয়া সকল ধর্মের সকল ধর্মের লোকদের প্রতি আমাদের কি হতে হবে সহনশীল হতে হবে এ সম্পর্কে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কারণ আল্লাহ তালা বলেন হে মানব জাতি আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহু গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো আল্লাহ তালা সকল পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন সে যে ধর্মেরই হোক তো আল্লাহ তালার ধর্ম আল্লাহ তালার আদেশ নিষেধ মুসলিমরা পালন করে থাকে এই মুসলমানদের দেখা দেখি মুসলমানদের আন্তরিকতা মুসলমানদের অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি সহনশীলতা এগুলো মাধ্যমেই কেবল ইসলাম ধর্মের আসল পরিচয় ফুটে উঠবে এবং ইসলামের যে দাওয়াত সেটি প্রচার হয়ে যাবে এবং মানুষ অন্য ধর্মের মানুষও কি হবে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে ইসলাম মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে বিভেদ পছন্দ করে না আল্লাহ তালা বলেন কান না সোম মাতা ওয়াহিদা মানুষ ছিল একই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত সুরা বাকারার দুশো তেরো নম্বর আয়াত অর্থাৎ শিক্ষার্থী তোমরা খেয়াল করবে এই এই আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে যে মানুষ ছিল একই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সকলেই একই উন্মতের মানে একই জাতি একই উম্মত সকলকে এক সুতায় সুতোয় গাথা এই বিষয়টি এখানে বোঝানো হচ্ছে এরপর আরেকটা আয়াতে বলছেন যে লুফার রেকু বাই না আহাদিমির রুসুলি রাসুলদের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য করি না অর্থাৎ পৃথিবীতে অনেক নবী রাসুল এসেছেন তো রাসুলদের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন যে সকল রাসুলকে আমি সমান চোখে বা সমান দৃষ্টিতে দেখতেছি সকল রাসুলের কার্যাবলী প্রায় একই রকম ছিল তাদের দায়িত্ব একই রকম ছিল তাদেরকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকেই ওহি প্রেরণ করা হয়েছিল কেতাব দেওয়া হয়েছিল সহিফা দেওয়া হয়েছিল বিধান ছড়িয়ত দেওয়া হয়েছিল তো এরা সকলেই একই খোদার একই আল্লাহর তাহিদের প্রচার করেছেন একই কালিমার প্রচার করেছেন এই এই জন্যই আল্লাহ তালা নিজেই বলতেছেন কোরআনের মধ্যে যে আমি রাসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না তো শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অধ্যায় তোমাদের এখানে আলোচনা শেষ করলাম বিভিন্ন টপিক্স আলোচনা করলাম দ্বিতীয় অধ্যায়ের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তোমরা পড়ে নিবে 
এরপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর তোমরা শিখে নেবে বিভিন্ন রকম সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এখানে 15টা বলে 15টা আছে আছাড়াও বইয়ের লাইন বাই লাইন তোমরা পড়বে তাহলে যে কোনো জায়গা থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসলে তোমরা উত্তর লিখতে পারবে বর্ণমূলক প্রশ্ন বর্ণমূলক প্রশ্ন আমাদের বইয়ে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তো পড়বেই আর যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমরা বইয়ের ভিতর থেকে ভালোভাবে পড়বে তাহলে তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রশ্নের উত্তর কি করতে পারবে লিখতে পারবে এছাড়াও আমি তোমাদের পরবর্তীতে আমি তোমাদের অন্য ক্লাসে কি করব তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কী কী ধরনের যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন আসতে পারে বা কি ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখন শিক্ষার্থীরা আমরা আসি তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আখলাক বা চরিত্র নৈতিক মূল্যবোধ আখলাকের পরিচয় আমরা আগে জানবো আখলাক অর্থ সদাচার চরিত্র সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলা হয় আখলাক শব্দটি বহু বচন এর এক বচন হচ্ছে খুলুকুন 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 শব্দের অর্থ চরিত্র চরিত্র ভালো হলে মানুষের জীবন সুন্দর হয় আর যার চরিত্র সুন্দর সবাই তাকে পছন্দ করে আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন তো এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসে বিভিন্নভাবে বলেছেন যেমন একটি হাদিসে তিনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর তার মানে যার চরিত্র সুন্দর সেই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো লোক সেই হচ্ছে উত্তম লোক এই বিষয়টি হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এরপর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনী এখানে তোমাদের পাঠ্যবই দেওয়া আছে এই কাহিনী এই কাহিনী বা ঘটনাটি হচ্ছে হজরত আব্দুল কাদের জিলিন রহমতুল্লাহ আলাই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদে যাচ্ছিলেন তার মা তাকে বাগদাদে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন একটি কাফেলার সাথে তো তার মা তার জামা রাস্তিনের মধ্যে চল্লিশটি সোনার মুদ্রা সেলাই করে দিলেন আর রওনা দেওয়ার পূর্বে পুত্রকে বললেন যখন যে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ হালাই বাগদাদে যাচ্ছেন যাওয়ার আগ মুহূর্তে তার মা তাকে বললেন যে সদা সত্য কথা বলবে কখনো মিথ্যা কথা বলবে না আর তখন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ হালাই ছোট তিনি ছোট হলেও তার মার কথার মূল্য তিনি দিয়েছেন তার মার কথা তিনি স্মরণ রেখেছেন মনে রেখেছেন যার কারণে প্রতিমধ্যে ডাকাত দল আক্রমণ করলে তিনি ডাকাত দলের কাছে সত্য কথা বলে দেন যে আমার জামার আস্তিনের মধ্যে কি রয়েছে চল্লিশটি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে এই কথাটি বাসনার মুদ্রা সিলাই করে সিলাই করা অবস্থা রয়েছে এই কথাটি বলে দেওয়ার পর ডাকাত দল অবাক হয়ে গেল যে কেউ তো নিজের টাকার কথা বলতে ছিল না সবাই লুকাচ্ছিল কিন্তু আব্দুল কাদের জিয়ার রহমতুল্লাহ আলাই এই ছোট একটি বালক সে কিভাবে সত্য কথা বলে দিল এই বিষয়টি যখন ডাকাত দল চিন্তা করল চিন্তা করতে করতে তারা এক সময় ওই আব্দুল কাদের জেলার রহমতুল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং বলল যে তুমি কেন বললা তখন আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ আলাই বললেন যে আমার মা আমাকে কি শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করে শুনবে তোমাদের জন্য এখানে অনেক শিক্ষা রয়েছে তো আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ কী বললেন যে আমার মা আমাকে কি করেছেন সদা সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন কখনো মিথ্যা কথা না বলা যাবে না সেই ব্যাপারে আমাদের আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই কারণে আমি কি করি নাই আমি মিথ্যা কথা বলি নাই সত্য কথা বলেছি তো ডাকাত দল আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আল্লাহর এই কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে যান এবং তারা সকলেই ডাকাত ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে যায় তাদের দলের যে সর্দার তার বিবেক খুলে যায় সে অনুতপ্ত হয় সক তারা সকলে তবা করে এবং সৎপথ সৎপথে চলে আসে তা আমরা চরিত্র সুন্দর আচরণ ভালো করতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের আল্লাহ তালার এবাদত করব পিতা মাতার কথা শুনব শিক্ষকের সম্মান করব সত্য কথা বলব সৃষ্টির সেবা করব জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব মানবাধিকার ও বিশ্ববাতিত্ব গড়ে তুলব আমরা কথকগুলো মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব যেমন আমরা মিথ্যা কথা বলব না ঝগড়া বিবাদ করব না হিংসা করব না চুরি ডাকাতি করব না এরপর আরও বেশ কিছু কথা কাজের কথা রয়েছে যেমন হিংসা করব না চুরি ডাকাতি করব না ধূমপান করব না দেশের ও জনগণের ক্ষতি করব না আল্লাহর এবাদত 
এবাদত বলবো না কটু কথা বলবো না এরপর তোমাদের সামনে যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে সৃষ্টির সেবা খিদমাতুল খালক খিদমাতুল খালক এটি আরবি শব্দ খেদমাত শব্দের অর্থ সেবা খাল অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি বা সৃষ্টিজীব সকল সৃষ্টির আল্লাহ তালা সকল সৃষ্টিকে আল খালক বলতে বোঝায় সকল সৃষ্টি তো এই সৃষ্টির সেবা করা এই বিষয়ে আলোচনা করব আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মানুষ জীবজন্তু পশু পাখি কীট পতঙ্গ তিনি সৃষ্টি করেছেন চাঁদ সূর্য নদী নালা পাহাড় পর্বত গাছপালা আরও অনেক কিছু আল্লাহ তালা আল্লাহর এই সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার কি সেরা মানুষকে বলা হয় কি আশরাফুল মাখলো কাত মানে সবাই জানো শিক্ষার্থীরা মানুষকে কি বলা হয় শিক্ষার্থীরা আখলা আশরাফুল মাখলো কাত সকল সৃষ্টি জীবের মধ্যে মানুষ হচ্ছে সেরা তো মানুষকে যেহেতু আল্লাহ তালা সেরা করে পাঠিয়েছেন এই জন্য মানুষকে আল্লাহ তালা বেশি দায়িত্ব দিয়েছেন তো যারা আল্লাহ তালার সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় আল্লাহ তালা সৃষ্টির সেবা করে আল্লাহ তালা আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন তাদের ভালোবাসেন তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন মহানবী সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন ইর হামু মাং ফিল আরদি ইর হামু কুম মাং ফিস সামা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও আল্লাহ তোমা তোমাদের প্রতি কি করবেন দয়া দেখাবেন এছাড়াও মহানবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আরও বলেছেন আল্লাহ ইরহামুল্লাহ মাল্লা ইরহামুন্নাস যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না আমরা মানুষের সেবা করব অসুস্থ ব্যক্তির সেবা যত্ন করব ক্ষুধার্থকে খাদ্য দিব বস্ত্রহীনকে কি করব বস্ত্র দিব নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিব এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে সৃষ্টি জীবের প্রতি বা সৃষ্টির প্রতি সেবা করা এই বিষয়টি কি হবে এই দায়িত্বটি পালন করা হবে তো তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে রয়েছে হাদিস শরীফে আছে যে একটি মহিলার ঘটনা যে একদা এক মহিলা কি করতেছিলেন পথের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তো দেখতে পেলেন একটি কুকুর পিপাসায় খুবই কাতর তো তিনি এই কুকুরটি পানি খাওয়ার জন্য চিৎকার করতেছিলেন এবং তা জিহবা বের করে দিলেন এই অবস্থা দেখে ওই মহিলা মহিলাটি জাহান নামিয়ে ছিল মহিলাটি পাপি ছিল তারপরে তারপরে ওই মহিলাটির মায়া লেগে গেল ওই মহিলাটি কি করলো ওই কুকুরকে পানি পান করালো এই কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তালা কি করলেন ওই মহিলাকে জান্নাতবাসী করে দিলেন ও মহিলার জীবনের সকল গুণা মাপ করে দিলেন তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা কি বুঝতে পারলে যে সৃষ্টির প্রতি সে দয়া দেখা দয়া দেখিয়েছিল সৃষ্টির প্রতি মায়া দেখিয়েছিল মায়া দেখিয়েছিল এই কারণেই আল্লাহ তালা সৃষ্টির সেবা করার কারণে আল্লাহ তালা তাকে কি করে দিয়েছেন মাফ করে দিয়েছেন ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তিনি জান্নাতবাসী হয়ে গেছেন তাহলে আমাদের কি করতে হবে সৃষ্টির প্রতি যে কোনো ধরনের সৃষ্টিজীবী হোক পশু হোক পাখি হোক ছোটো হোক বা বড় হোক যাই হোক যদি আমাদের সামনে কোনো প্রাণী বিপদে পড়ে যায় তার সাহায্যে আমাদের কি করতে হবে এগিয়ে আসতে হবে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে মানুষ যদি কোনো আত্মীয় স্বজন বা আমাদের সামনে যদি কোনো ব্যক্তি কি হয় অসুস্থ হয়ে পড়ে রাস্তাঘাট অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাদের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে তাহলেই আমাদের কি করা হবে সৃষ্টির সেবা করা হয়ে যাবে যা শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করেছো তৃতীয় অধ্যায় থেকে তোমাদের সামনে আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করেছি তোমরা পাঠ্য বইয়ের সাথে মিলিয়ে বাসা আরও ভালো করে পড়বে এ পর্যন্তই তোমাদের আজকের ক্লাস তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো ভালো করে পড়াশোনা করবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু